más raro Los ojos rasgados, las líneas más planas del mundo El dulce de poroto, la Super Nintendo El manga y Pepsi de pepino Los cosplay, los otakus, el tren para la Y muchas bizarreadas más La japonidad al palo la japonidad, al palo la japonidad, al palo la japonidad, al palo. Absolutamente todo playback, todo grabado o, o en vivo hay una mina cantando atrás con el vocal hoy. No, en realidad hay parte de grabado, pero siempre hay DJs que hacen todas cajas de vocal hoy y van cambiando, ¿no? Ah. De hecho es uno de los escenarios más grandes de la Chokaiji siempre, lo que tiene que ver con Boca hoy sí. es como un lugar especial, ¿no? No solamente el escenario, sino que siempre tiene su sec propio sector, un hall casi todo dedicado a Boca hoy, que justamente es donde estamos. Mira, hay una Miku... La Miku... Pero, pero es una cosa que Miku no, 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 no pasa de moda, ¿eh? porque ya tiene sus años Miku. No, aparte, sigue haciendo versiones nuevas, ¿no? Así eh. que... Postal, postal, postal. A ver qué hay acá. Aguante, boludo. Está re bueno cuando vienen y te regalan un montón de cosas. ¿Yo sabés la cantidad de clear files que tengo de esto? Sí, está Perfecto. bueno. Hay colecciones para poner los, los papeles. Para... Las Vas y entregas tu currículum con esto y te contratan como un campeón. Sí, claro. Está re contra contratado. Es el, Registro de Otaku. Sí. Tenemos un clave. Ah, mira, vos tenés la, la virtual. Ah, ah mira, el asiento gamer de Miku, eh. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Todo el setting que tiene para hacer streaming. Me vengo a la convención. Me pego una siesta importante. Estoy cansado, vengo, me tiro, me duermo. Pensamientos en forma de bolitas. Sí, ahí. Aguante, boludo. Hay que ver, depende de cómo sea, como lo de la a acordar al grupo de los de Homero. Sí. Mujeres, sí. birra bien grande ahí, o esas esa de pronto me aparecería como si le pongo ahí abajo. La gente se duerme y le. Como que le graban las ondas cerebrales, que es lo que muestra que están soñando, una cosa medio. ¿En qué están así. pensando? Está pensando en mi cubo desnuda, no saber qué está pensando. Claro. Porno, 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 porno. <risa> Ay, me gustaría probar, pero hay una re cola, boludo. Todo el mundo vino a dormir. Todos, todos quieren venir a dormir, boludo. Qué cagada. Si 
querés puedes dormir como si estuvieras trabajando. Sí, sí, sí. No, no, es buenísimo, boludo. Es... Es un clásico, es un clásico. Yo también en el laburo, a veces donde, donde hacemos los descansos, viste, que hay una mesa y si yo así, por ahí si tenemos mucho sueño nos podemos atorrar ahí apoyados en la mesa, viste. Eh, eh, es una... Como venir a convencer a atorrar como cuando estás en el laburo. Es un método clásico de dormir. Y el asiento no es cualquiera, boludo. maneja y te chupa toda la... te chupa los conocimientos claro, te afanan todos los passwords, ahí te meten en tu cabeza, te afanan sí, todo te, te afanan todos los datos, ahí está en Japón también pasa, son todos garga también, eh en Japón pasa bueno, esto me hace esto medio... no entendí que era medio fumeta, una especie de... Buda, clan, porque los monjes también podemos ser cool esa es la para nueva ultra capaz que viene unos, unos monjes DJs medio una cosa medio New Age Posta de, bueno, claro. no sé, de, leído de, no sé, el libro de Buda, qué sé yo. Música técnica de fondo. Está bueno. Bueno, me hace recordar un poco al electro europeo que algunos de la onda industrial, viste, que a veces ponen discur discursos militares, eh, discursos del Vaticano. Claro, ellos te ponen ahí unos, unos, ah. unos, unos cánticos ahí, chabolín, no sé. Claro. Mira. Ultra Otaco 2000.
chicos, los chicos se la bancan, ¿no? Son livianos y usualmente son más sanos. No les duele tanto. Ganan todos entonces. Claro, no es una competencia, sí. Porque competir está mal. Hace que los chicos eh, que no tienen las capacidades de eh, 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 y esta camioneta boludo, ¿qué onda? Es que te vende el arma, no pasa nada, para que vayas a tiro con las armas. Oh, espectacular, qué bueno que está. Ah, mira, es para cargar los, 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 los balines, balines, los balines de la, las armas de juguete estas. Muy bueno. O sea, es una camioneta que en sí vendría a ser para armado, no para una batalla de verdad, sino para, para el juego, digamos. Para el paintball, sí. Para paintball. Bueno, solo que no es pintura, es que duelen las la, la pelotitas así, la pelotitas de plástico. ¿Qué onda la, la vending machine de, de cosas bizarras que hay a veces en la ciudad de Tokio? Que son una completa estafa. ¿En serio, boludo? Ah, bueno, pero... Ah, pero están, están poniendo cosas buenas, pero vos sabés, vos sabés que estas máquinas... Hay muy pocas en Japón, pero hay miles. En todo el país hay miles. El tema es que sale mil yenes y a vos te puede salir algo que sale 100 yenes de comprado de Dyson. Un cinturón, un billuterí trucho. Ah, capaz que la pegás, tenés una vita, un, una, una ojo, una Bueno, en, la, en un programa de televisión mostraron eh, de agotar todo el stock de las máquinas estas hasta, que, hasta pegar algo realmente caro. El tipo, cuánto, cuánto el tipo tuvo que recorrer como más de 100 expendedoras de estas y gastó no sé cuántos miles de dólares hasta que le tocó una, una DS o, o, claro, una DS o algo por el estilo. Pero tuvo que de, quitar todo el stock de más de 100 vendedoras de estas. Vamos a ver qué toca ahí, acá van a... Sí. Miremos un poquito a ver qué... Claro. qué Supongo que de vez en cuando deben poner, deben poner algo caro como para que la gente diga una especie de ventilador, ventilador de, de teléfono. La gente tiene que poner a veces algo copado como para decir, bueno, para que la gente diga que, que en mi expendedora toca cosas sí, buenas. Una caja blanca, la chica. Una caja blanca. Todos quieren una caja blanca. Un reloj reflejero. Otra bueno, caja blanca. Caja blanca número 2, no sé qué tendrá. ¿Qué traerá? Bueno, igual. Uh, no, igual la... no, está, me, me equivoqué, pensé que había ganado, pero no, es uno que está promocionando la Switch. Que jamás ah. en tu puta vida te la vas a ganar. No, no, sí, está, está promocionando. Eh, no, no, pero bueno, vamos a ver si. O sea, supuestamente alguien le tiene que tocar. Mira, acá en esta máquina queda un solo espacio. Acá, o sea, los, que, los botones que están con la letra roja es porque se vendió y hay cuatro, cuatro compradores más, puede haber. Vas a ver, me da curiosidad que tiene la caja blanca adentro. Sí. Ah, peluchito. Eh. Ah, un peluche. Boludo, tenía una Switch al lado, yo dije, no, espera, eso acaba de sacarlo ahora. Yo dije, espera, 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 las cajas blancas son Switch, no estaba re Estaba re Ah, pero bueno, tenés suerte de poder pegar igual. Estoqueando, no sé qué estarán poniendo. Me da, vamos a mirar a ver si se puede ver qué. No, bueno, pasa que justo ah, ponen mira. el panel negro para tapar. ¿Hay sus ahí? No sé, no, veo, ¿eh? no, no sé, veo. pero el staff está tapando todo. Para que no se dé cuenta de así. Claro, claro. para que no se note. Pero porque ya ves, viste, uy, no, no, metí una soy me entiendo, sé que ya está, compras claro, todo, ya, está, ya fue. Capaz que largan una switch por día. Este. Es probable. ¿Y esto? ¿Qué onda? Ah, eh, ¿cómo se llama este? ¿Alguna pelea? No, 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 es como el ajedrez. Ah, pero en personas. Claro. Ah. Eh, Yogi creo que llamaba. 
Una persona es una ficha. Si no sabes. Acá no tiene traje, yo he visto uno que estuvo muy bueno eh, La primera vez que me invitó acá Nico Nico La gente de la empresa me llevó a un lugar bastante alejado Como unos 400 kilómetros de acá Con gente que hacía esto Pero estaban disfrazados con trajes como de samurai Y demás, la verdad que estaba increíble eh, Y sí, porque los políticos también son cool. Mirá que lindos pósters. Ah, tiene una linda calidad de impresión y tela, eh. Bien, qué bueno. Oh. Ahí es la de, la de Peguita. No, esta, esta me compraría, esta me la compraría siempre. No, esto en el avión yo no me pongo esto. Sí, qué bueno. No, no. Espectacular. Uno, uno de estos me compraría estas es simples. Este bueno. uno ahí de. de la rem. <risa> La bolsa de, de sorpresa es que si sí. vos lo pagás, creo, capaz que sabes, supongo que saldrá algo de mil yenes, 10 dólares y no sabes lo que te va a tocar, pero normalmente son cosas copadas que hay. <coughs> y está Nico Pulpo. El milagro para el pelado. Exactamente. Con este puedes ese producto y te queda así en la cabeza, todas con rayitas. <risa> El código de barra. Che, pero esto lo está haciendo. Lo están haciendo acá en el evento, ¿no? Porque por el piso se nota sí, que es el, es el piso de acá. De... Ah, no, es en vivo. Ahora no. Ah, mira, ahí de todo. Comida. Comida, comida buena, ¿eh? ¿Qué carajo? Es como un donguri, pero de dulce. De dulce. Tiene flan, tiene. ¿Qué carajo? Eso no te... Espera, eso... Boludo, tiene, tiene verduras... No, no, no. Brócoli, frutilla, flan... Lo de abajo quiero... Me imagino que debe ser a, arroz. No, pero aparte, si comes esto, vos lo vas directamente al baño, pero... Ah, espera, dice ramen. Ajá. Ah, que es fideos. Abajo. Quisiera, pero el tema es hacer la cola, ¿viste? No, pero mira la cantidad de cola que hay de gente para con, con, comprarlo el ramen de. especial. Sí, no. No, es muy bizarro, muy bizarro. No, gente, no es normal, no, es, no, no se come esto todos los días en Japón. No sorprende, pero no es normal, no es, es que justamente es una rareza y. Oh, señor de los globos. Uy, qué olor a chivo, la punta de los parió. Uy, boludo, me entró justo la... Me hizo... Oh, no, qué fue el hijo de puta que no se bañó. Ah, qué bueno, el cochecito ese. Siempre está, eh. Spider-Man, el, el caballero de Solair, también de Dark Souls, una mezcla re loca. Sí. Y un par de flacos que tenían menos ganas de vivir, sí, no, 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 no. Yo dijo, estoy podrido. Bueno, esta parte siempre me gustó mucho, el lado, el lado militar, el lado militar está muy bueno. Está aquí un paracaídas. Un paracaídas abierto, de verdad. Cambiaron un poco, por los últimos años venían siempre con lo mismo con el, la turbina del avión y demás. Sí. Ah, con un tanquecito un poco... Claro, para ir variando un poco está, está bien. El tanque, Dios mío, qué, qué cosa más hermosa, boludo, me encanta. Qué grosso, qué bueno que está, boludo. Ah, mirá, te, te podés sacar no, foto no, no, no. con todo el coso de equipamiento de... de... Oh, yo quiero. Sí. Pero no, hay mucha gente, mucha cola. Pero está muy bueno. El muchacho, el muchacho está vestido de colegiala, boludo. Aguante. Es una cosa que es tan normal 
ver chabones cosplayados de, de minitas de colegiales. Lo que más raro es verlos salir del baño, vos te el baño. Sí. Ahí, 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 ahí. <risa> raro. Aguante, aguante. Me gusta que la gente pueda hacer eso. Sí. La pasa bien con su pollea, no le importa nada. Sí, está. Y ahí nadie lo molesta, nadie te dice nada. Solamente los gaicines vienen y se te eh, cagan de risa. <risa> los gaicines nomás. Aguante. No, boludo, el inodoro de mis sueños. Ah, igual yo lo vi esto en, un, en otro evento. Está muy bueno, muy bueno. Mirá que lindo. Eh. O sea, vi gente tocando caca o algo así. Un dedo virtual en el que moves una caca en el, del piso. Ah, está diseñando Teresa. Ah. Es el Teresa Designer. Sí, un dedo porque es un culo bien bien random uy qué onda mira puedes puedes crear tus propias cacas claro yo quiero caca de ratita no sé de bolitas ¿sí? eh, de herbívoro son cacas de herbívoras no sé de qué animal hay gente dibujando cacas de colores para los chicos pueden dibujar ahí con todos los lápices me encanta porque la nena la nena también empieza a jugar ya veo que empieza a jugar con su caca en la casa qué <risa> ¿No estás limpiando un vidrio o estás saludando? ¿Estás limpiando el vidrio? <risa> es todo coso de trencitos para armar. Muy lindo, muy lindo. Sí, unos cuando tenían pocas ganas de vivir. La verdad que sí. Hoy son libros, la parte de abajo, realmente son libros y arriba obviamente son nada. Son fotos, pero espera, esta, todo esto. Todo esto es libro posta, eh. Acá hay, acá hay mucho libro posta, sí. A ver, mirá, hay mangas. A ver qué, qué onda lo, el stand de Kadokawa. Tokorozawa Sakura Town, que es algo que está en construcción, proyecto, sí. Eh, dice que un museo de Kadokawa, un hotel, oficinas, fábricas. Está buenísimo, ¿eh? Es un mini ship parece. Sí. Todo de Nico Nico. ¿Y esto? Están haciendo karaoke. ¡Ah! ah okay, están haciendo coche. karaoke dentro del auto. Uh, a ver. Está, está muy bueno todo la, lo que está surgiendo de la onda Steampunk. Está muy bueno. No, alta dibujante. 300 dólares sale el póster dibujado a mano por esta flaca. La verdad que muy bueno, muy bueno. No, 
no, me encanta, me encanta lo, la gente cosplayada, está muy bueno. Uy, qué copado esto. Menos mal que no está Lore acá porque si no ya bueno. se lo compra de una. Está muy bueno. Este es el mejor press room del universo. Solamente porque te dan café, te de bolón. Galletita, hay sándwich de miga, perdón, un y eso, chá, todo. La verdad que el, el, el Nico Nico, Nico Nico es uno de los que de los eventos que mejor trata la prensa. Sí, la verdad que sí, el souvenir bueno está buenísimo. ¿sí? El souvenir que es, es una, una taza de té, edición solamente para prensa. De Nico Nico está muy bueno. Sí, hasta las pelotas de gente de la zona de cosplay abajo y arriba, como en la TGS. Bueno, en la TGS acá no hay cosplay no, normalmente. Los chongos, los chongos para las chicas. Hay un chongo gallín, Eh, hay chongo gallín, eh. Mira vos. Creepy. ¿Es robot? Oh, no. Aguante los NIT. Eh, no me acuerdo qué significaba NIT, era armada de muchachos vagos que no trabajan, una cosa así. Se mueve. 
que zarpado. ¿Qué onda? ¿Qué hay acá? ¿Qué onda acá? Hay chicos encerrados. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen chicos? <risa> Se terminó la Chocagui, recién fuimos a ver el, el teatro Kabuki Miku. Lástima que la ubicación fue una poronga. No, Vivo bueno. muy tarde, pero bueno. Pero bueno estuvo buenísimo, la verdad. Lástima que no estuvo Edgar, pero bueno. Eh, pero vez. yo estuve. ¿Qué? Aquí estuve todo el tiempo. ¿Dónde? Todo el día. Soy un pelotudo, eso me pasa por no mirar al frente. <risa> Entonces... <risa> ¿Incluso fuiste al show de Kabuki? Sí, claro, con el dragón y todo. ¿Y te tocó una buena ubicación? Uy, sí, al frente, ahí vi todo, todo así. Mi <risa> cantando y todo. Me tocó Hijo de puta. Genial. No, 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 no nos cagó. Nos cagó, no digo nada. Que acá que pasa, tengo lugar. Lo que pasa es que es mi primer día. <risa> no. Estuviste muy callado, Edgar. Eh, it's my first day. <risa> <risa> A ver si la próxima hablas más temprano. <risa> <risa> Me gustó mucho el show Kabuki. Está bueno, ¿no? Es que yo nunca fui a ver Kabuki porque... Ah, no, pero el Kabuki normal te matas del aburrimiento. Es que, es que justamente iba a decir eso, o sea, va a ser caro y, y es un arte que yo no voy a saber apreciar. O sea, en sí, no es que el show este haya sido ¡Wow! ¡Qué súper espectacular! ¡Qué divertido! No, no es algo necesariamente ultra divertido, ¿no? Es un arte muy antiguo. Y lo de... verlo una vez está muy bien. ¿no? Sí, sí, no, está muy bien. Es muy... La verdad que está bueno. Y... Carolina Producción. Es una cosa bizarra eso que se mezcle con, con Miku, pero claro, ahí es para atraer también a la claro. gente... A los fans de Miku. Hay mucha gente que también pues, la incorpora a sí. una cosa de cultura que capaz que nadie le da bola, una joven. O sea, y ahora le da un poquito más de interés en saber un poco más sobre el cabuki. Sobre el cabuki y, a, y además yo creo que el artista le debe, debe disfrutar mucho de, de hacer el show porque... Es un poco aire fresco, ¿no? También. Es un aire fresco, es, es, es otro aire, otro, otro público. Porque, por ejemplo, yo he ido al cabuki normal una vez. Mm. Y pues obviamente eso de que pues, cuando la gente se emociona y empieza a... Claro. 
Eso sea, no pasa no existe, en, no existe, en algo claro. que normal. Entonces sí ha de ser como más emocionante esa parte, ¿no? Se siente mucho más rockstar. Uh -huh. Es verdad. Porque el tipo estaba, hey, hey, y yo. Y la, y la gente eso en el Kabuki no pasa, no pasa. Aplaude mucho no. y lo de grita y demás. Sí, no, la gente se emociona mucho cuando sale, cuando se cambia de traje. Con los, con los palitos de colores. Sí. Encima, muy, me encantó la parte que decía... Yo no entendí un choto. Ustedes, por favor. No, no, igual, no, no, igual yo no, no entendí ni es la que mitad. hablan además, o sea, con el Kabuki tienen que hablar como con un acento como muy guau. Wow, sí, so... pues, oh. nada, ¿no? Bueno, el de Miku ni hablemos. Era el chavo llorando para volver. <risa> ¿Por qué era lo que iba a decir? Ah, que, o sea, es todo muy bueno, por ejemplo, bueno, el, como teníamos una ubicación de mierda, teníamos la, la, la pantalla proyectando, que era muy molesto el chat, pero bueno, es ni con Nico. Sí. Y bueno, eh, la es la característica que aparezcan todo el tiempo las letras en la pantalla, pero estaba muy bueno porque el tipo decía al público, están todos contentos, sí, y la gente de Nico Nico, están contentos. Y, a, y, al, y al ratito el chat se ultra super llena y la gente... Oh, el chat explotó mal, estaba muy bueno. Y al final también con los papelitos y las cositas que están Sí, sí, los, los, los papeles de Sakura, digamos. Sí. Muy bueno, muy bueno. Para... Pero la gente que tenga interés. La parte de Piri con la entrada. Si te claro. es todo el evento y encima podés ver. Puedes verlo gratis. La, verlo gratis. In, va incluido, o sea. Tienes que ir antes, no como nosotros, que fuimos un poco tarde, pero. Sí, bueno. Pero la verdad que está muy bien. Mm -hmm. Mm -hmm. Claro, ese show, si tienes que pagar al otro lado, te vas a ir bastante caro. Sí. Ah, no. Sí, no. Seguramente. ¿Y qué duró? Una hora. Una, ¿Una hora, hora y una hora y moneditas. Pero bueno. Eso fue el Chocay 2019. Así fue. Y no hablaremos más al respecto. Y no hablaremos más al respecto. Bueno. Pues. Putas. 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 No te olvides que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales por Facebook, Twitter o Instagram a cada uno de los miembros y tenemos una página en patreon.com barra chapatonic tv donde puedes donarnos mensualmente en dólares, tarjeta de crédito y todo lo tenés en la descripción del video o en nuestra página web chapatonictv.com.